নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও ভিডিও শুরু হওয়ার আগে একটা কুইক অ্যানাউন্সমেন্ট সেটা হচ্ছে অনেক দিন ধরেই আমি বলছি যে একটা এরকম জায়গা দরকার যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারাক্ট করতে পারবো এবং আমাদের লিগের মতো সেখানে কোনো ম্যাক্সিমাম ক্যাপ থাকবে না আর অলসো যারা তোমরা লিগ জয়েন করতে পারো নি তারাও যাতে ইউনো এখানে ইন্টারাক্ট করতে পারো আমার সাথে ডিরেক্টলি প্লাস তোমার সেন্সার ছাড়া মেসেজ পাঠাতে পারো যেটা লিগে সব সময় হতে থাকে তো সেই কারণে ফাইনালি আমাদের একটা চ্যানেলের ডিসকর্ড সার্ভার আজকে আমরা তৈরি করেছি এই মুহূর্তে সার্ভারের ইনভাইট লিঙ্কটা যেটা সেটা আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমরা ডাইরেক্ট ওখান থেকেই সার্ভার জয়েন করতে পারো ভীষণ বেয়ার বোনস ইন ইটস কারেক্ট স্ট্রাকচার এই সার্ভারটা খুব বেশি কিছু এই মুহুর্তে নেই অ্যান্ড এভরিথিং বাট তোমাদের মধ্যে যারা ডিসকর্ড রিলেটেড একটুখানি এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এভরিথিং তোমরা সার্ভার জয়েন করার পরে ডিরেক্টলি সার্ভারের ওয়েলকামই আমায় মেসেজ পাঠাতে পারো বিকজ আমি চাই যে যেহেতু এটা একটা কমিউনিটি কন্ট্রোল ডিসকর্ড হতে চলেছে ইন দ্য ফিউচার তোমাদের মধ্যেই একজন এই সার্ভারটা বেটার করতে যদি আমায় হেল্প করো অ্যান্ড অলসো লিগ রিলেটেড যে কোনো লিগ টুর্নামেন্ট এই ওই করারও সমস্ত কিছু আপডেট অ্যান্ড এভরিথিং আমার ইচ্ছা আছে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা এই ডিসকর্ডটার মধ্যেই ইন্টিগ্রেট করতে পারি তো যাদের যাদের তোমাদের ডিসকর্ড আছে ভিডিও ডেসক্রিপশানে যাও লিঙ্কটা নাও দিয়ে জয়েন করো তোমার সাথে আমি সেখানেই কথা বলবো এবং ওয়েলকামে তুমি আমাকে ট্যাগ করে আমার কাছে হাই লেখো অ্যান্ড অফকোর্স তুমি যেই হাই লিখবে সেখানে ডিরেক্টলি আমিও তোমাকে একটা ইউ নো ওয়েলকাম মেসেজ পাঠাবো তো ওয়েটিং টু সি ইউ ইন দ্য ডিসকর্ড সার্ভার ডিরেক্টলি চলে চলো ভিডিওর শুরুতে আজকে আমরা কন্টিনিউ করবো আমাদের টিম অফ দ্য সিজনের ইন্ট্রোডাক্টরি বি ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিওর ফার্স্ট পার্টে অর্থাৎ লাস্ট দিনকে আমরা অলরেডি কভার করেছি টিম অফ দ্য সিজনের মেন পেজটা আর তোমরা জানো অলরেডি যে মেন পেজের বেশিরভাগ সেকশানগুলোতে কি হয় না হয় কোন রিওয়ার্ডটা ক্লেম করলে তুমি কি করতে পারবে অ্যান্ড এভরিথিং এই তিনটে স্কিল গেম দুটো ম্যাচ আর এইখানে ওয়ার্স অ্যাটাকের ম্যাচ এই প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা জানি অ্যান্ড কি হয় আমরা জানি তার বাইরে অফকোর্স দুটো সেকশান এখনও পুরোপুরি বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজন পাস আর রিজার্ভ আর লাস্টলি এই পেজের কমিউনিটি রিওয়ার্ডসে আমরা আরেকবার যাব এই কমিউনিটি রিওয়ার্ড হচ্ছে এরকম একটা সেকশন যেখানে অলরেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি প্রোগ্রেস পাঁচটা দাগ করেছি তো বেসিক্যালি এটা একটা পাথ সিস্টেম এই পাথটা ফুলফিল করতে করতে তোমরা এগিয়ে যেতে পারো অ্যান্ড দেখতে পাবে যে লাস্টে এসে সুয়ারেজ নাবরি আর লাপোর্টে আছে এবারে কাল থেকেই আমি অনেকগুলো প্রশ্ন দেখছি তোমাদের অ্যান্ড আমার মনেও এই প্রশ্নটা ছিল যে এই পাথটা কি কমফর্টেবল এই পাথটার নাইনটি এইট রেটেড অব্দি আমরা কি ফ্রি টু প্লে হিসেবে পৌঁছাতে পারবো অবভিয়াসলি আর আনফর্চুনেটলি আনসারটা হচ্ছে না আমরা পারবো না তো এই পাথের বেসিক স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে তোমার যে টিম অফ দ্য সিজন পয়েন্টস তুমি পাচ্ছ এই ইয়েগুলো কমপ্লিট করে স্কিল গেম ম্যাচেস চ্যালেঞ্জ মোড অ্যান্ড ভার্সেস অ্যাটাক এই চারটে জায়গা থেকে তুমি এই প্রত্যেকটাকে ইউজ করতে পারো ইন দ্য কমিউনিটি রিওয়ার্ডস অ্যাজ আ ইউ নো প্রোগ্রেসিং পয়েন্ট প্রত্যেকবার তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে তিনশো থেকে শুরু হয় এখন অ্যাট দিস পয়েন্ট আমি যেখানে আছি সেখানে হাজারটা পয়েন্ট লাগবে তোমার জাস্ট এই পাথটা পেরোনোর জন্য অ্যান্ড এই পাথটা পেরিয়ে গিয়ে অফকোর্স এটা দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি চাও তুমি একটা কমিউনিটি রিজার্ভের দিকে যেতে পারো বা তুমি সোজা এগোতে পারো এগিয়ে এগিয়ে অফকোর্স তোমাকে প্রত্যেকটা পাথেই নশো এখানে ধরো সাতশো কি ছশো তার মানে যেভাবে এটা অপারেট করছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা হাজার উইল বি ওয়ান অফ দিজ নোট মানে যেখান থেকে তোমার সেপারেশানটা তৈরি হচ্ছে সেই নোটগুলো হয়ে যাবে তোমার হাজার এবং তারপরে যে ছোট ছোটগুলো সেগুলো অফকোর্স এক্সপোনেন্সিয়ালি তোমার বাড়তে থাকবে দুশো তিনশো করে প্রত্যেকবার এবারে এই যে দুটো নাইনটি ফোর আছে তারপরে দুটো নাইনটি ফাইভ আছে অ্যান্ড দুটো নাইনটি সিক্স আছে এই নাইনটি সিক্স অবধি তোমার ফ্রি টু প্লে প্লেয়ার হিসেবে কমপ্লিটলি ফ্রি টু প্লে তুমি যদি প্রত্যেকটা ইভেন্ট খেলো তাহলে এগুলো ক্লেমেবল ওকে এবারে এক্স্যাক্টলি কতগুলো ক্লেমেবল অ্যান্ড কি কি তুমি করতে পারবে এর জন্য অফকোর্স একটা চার্ট আছে কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে যেটার বিষয়ে যেটার রিলেটেড যে পুরো কমপ্লিট পিকচারটা সেটা আমি লিঙ্ক করব এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে এখন যেহেতু এই ইভেন্টটা এতটাই কমপ্লিকেটেড সেহেতু অনেক কিছু এরকম আছে যেগুলোকে আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক করতে হবে অ্যান্ড আমাদেরকে সেইভাবে দেখতে হবে বাট সেই এ লিঙ্কটা সেটার ব্যাপারেও আমরা পরে ফিউচার একটা জায়গায় আসবো যখন আমরা প্রোগ্রেস করব বাট এই মুহুর্তে তোমার আমার জন্য প্রায়োরিটি হচ্ছে যে অফকোর্স এই এইটটি নাইন প্লাস কমিউনিটি রিজ
তুমি পাথটা প্রোগ্রেস করতে থাকো ঠিক যেরকম ভাবে আমি করছি এই মুহূর্তে যেমন এখানে আমি হাজারটা খরচা করলাম টিম অফ দ্য সিজন টিকেটস আমরা পাবো কিছু অ্যান্ড এই টিকেটসটার একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে ইনিশিয়ালি আমি ভাবছিলাম যে ওকে ডুর ইনিশিয়ালি আমি ভাবছিলাম যে তোমার এই টিকিটগুলো কেন রাইট এই টিকিটগুলো দিয়ে তুমি কি জিতছ অ্যান্ড কি হবে সিচুয়েশানটা হচ্ছে এরকম যে এই টিম অফ দ্য সিজন পয়েন্ট যেটা তোমাকে ওরা এখন দেখাচ্ছে এই ছশোটা তাদের এই আঠেরোশো পঁচাশ আঠেরোশো পঁচিশটা যেটা আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে একটা কমিউনিটি পয়েন্ট এবারে এই গেমে এই ইভেন্টে রাদার এই কমিউনিটি পয়েন্টটা তখনই এক্সপায়ার করে যাবে যখন আর ছদিন পরে কমিউনিটিটা চলে যাবে অর্থাৎ আমি কালকে বলেছিলাম যে টিম অফ দ্য সিজন একটা লিগ বেসড জিনিস রাইট তো এখন প্রথম লিগটা যেটা চলছে সেটা হচ্ছে কমিউনিটি মানে মানুষজনের ভোট করা সবচেয়ে ভালো ভালো কমিউনিটির ভোট করা সবচেয়ে ভালো ভালো প্লেয়াররা এখন আসছে এবং এই পাথটা তুমি প্রোগ্রেস করতে পারবে কমিউনিটি রিওয়ার্ড মানে যখন এই পাথটা শেষ হয়ে যাবে মানে এই ছ দিন পরে যখন সেকেন্ড লিগটা আসবে তখন তোমার এই যে কমিউনিটি পয়েন্ট আছে এই কারেন্সিটা রিপ্লেস হয়ে যাবে এবং রিপ্লেস হয়ে গিয়ে কমিউনিটি পয়েন্টের জায়গায় এটা অন্য কোনো পয়েন্ট চলে আসবে ধরো এর পরের লিগটা এলো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফর এক্সাম্পল তখন এই কমিউনিটি পয়েন্টটা হয়ে যাবে তোমার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট রাইট তার মানে তোমার এই আঠেরোশো পঁচিশটা টোকেন বা পয়েন্ট এগুলোকে তুমি যদি এই সদিনের মধ্যে খরচা না করো এগুলো চলে যাবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে এই যে টিম অফ দ্য সিজন টিকেটসগুলো এই টিকেটসগুলো অন দ্য আদার হ্যান্ড হচ্ছে ভার্সে টাইম তার মানে তার মানে এই যে তুমি টিকেটগুলো পাচ্ছ এই টিকেটগুলো ইররেসপেক্টিভ অফ এখন কোন লিগ চলছে তুমি কমিউনিটি পয়েন্টের জন্য রিডিম করতে পারো তুমি প্রত্যেক একশোটার টিকিটের জন্য তুমি কমিউনিটি পয়েন্ট পাবে একশোটা কিন্তু এর পরে যখন আরেকটা লিগ আসবে তখন তুমি ওই একশোটা ডিম অফ দ্য সিজন টিকিট দিলে একশোটা ওই লিগের পয়েন্ট পাবে অর্থাৎ এই লিগগুলো পুরো ইভেন্টটা জুড়ে থাকবে এবং লিগগুলো যখন যখন চেঞ্জ হবে এই টিকিটগুলো তোমার ভার্সেটাই এবং যে লিগে তোমার মনে হচ্ছে যে এখানে আমার অনেকটা বেশি একটা কয়েন বুস্ট পেলে সুবিধা হতো তার জন্য তোমার এই টিকিটগুলো এখন বাঁচানো উচিত ভুল করেও এখন টিম অফ দ্য সিজন টিকিটগুলোকে খরচা করো না কমিউনিটি ট্যাবের পিছনে এই পাতটাকে নর্মালি প্রোগ্রেস করো নর্মালি এগিয়ে যাও নর্মালি ইউনো তোমার যত দূর অবধি প্রোগ্রেস করছো করো অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি এরকম কোনো লিগ যেখানে তোমার মনে হচ্ছে এবার আমার অল আউট যাওয়া উচিত সেই লিগেই টিম অফ দ্য সিজনের পয়েন্টগুলোকে রিপ্লেস করো ইন দ্য মিন টাইম আমরা যতটা পারবো প্রোগ্রেস করবো এই পাতটাকে আমার মতে আমি জানি যে একটা ইউনো নাম্বারস থাকলে বা এটা কোয়েশ্চেন আসে যে এই মুহুর্তে কোনভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করলে আমি সবচেয়ে বেশি লাভ করব আমার মতে অনেস্টলি যেহেতু এই ইভেন্টটা এতটা কমপ্লিকেটেড আর প্রত্যেক জায়গায় একটা একটা করে ডিসিশান ট্রি আছে যেমন প্রথমেই একটা ডিসিশান ট্রি যে তোমার লেফট মিড ক্যারাস্কোকে দরকার না সিবি কোয়াডিকে দরকার এবারে আমি তোমাকে বলবো যে ইভেন্চুয়ালি এই ছ দিনের শেষে ধরো চার দিন বা পাঁচ দিনের মাথায় অফকোর্স আমি তোমাকে বলে দিতে পারি যে এই এই প্লেয়ারগুলো ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার দ্যাট ইউ ক্যান ক্লেম রাইট যেমন আমি এই মুহূর্তে এই পাতটা দেখে আমরা নাইনটি সিক্স অব্দি থামবো আমি এই মুহূর্তে এই পাতটা দেখে তোমার চোখ বুঝে বলে দিতে পারি যে এইখানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিংস ইউ ক্যান ডু ইজ অ্যাট আ সিডিএম নাইনটি ফাইভ এর ক্লেম করতে পারো তুমি ফ্রেডকে এটা এই মুহূর্তে সাবজেক্টিভ ওপিনিয়ন এটা চেঞ্জও হতে পারে আমি পারফরমেন্স দেখলে বুঝতে পারবো বাট ডেফিনেটলি তোমার যদি সিডিএম দরকার হয় তবেই তোমার জন্য সিডিএম ফ্রেড ভালো রাইট কাজেই তোমার যদি অলরেডি একটা খুব ভালো সিডিএম থাকে তাহলে তুমি ফ্রেডকে নিশ্চয়ই ক্লেম করবে না সিমিলারলি তোমার যদি একটা সিবি দরকার হয় নাইনটি সিক্স রেটের যার একশো আর ডিফেন্ডিং একশো দুই ফিজিক্যাল টডিবো তোমার জন্য খুবই ভালো অপশান কিন্তু তোমার যদি একজন লেফট উইঙ্গার দরকার হয় টিমকে বিল্ড আপস করার জন্য তাহলে তোমার জন্য জাহা ইজ আ গুড অপশান যদি ওই তিন স্টার উইক ফুটটার জন্য আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করবো না বাট যাই হোক টু ক্যাট দ্য পয়েন্ট রাইট তো আমি এই ইভেন্টের শুরুতেই এটা বলতে চাই যে আমি অফকোর্স অ্যাজ টাইম গোজ আমি প্লেয়ারের রেটিং ওয়াইজ একটা জায়গায় তোমাকে বলতে পারি যে এই এই প্লেয়ারগুলো এখান থেকে ক্লেম করা উড বি দ্য বেস্ট অপশানস এই এই প্লেয়ারগুলো পিছনে তোমার যাওয়া উচিত ফার্ম করা উচিত কিন্তু তার বাইরেও তোমার ক্লেম করাটাকে আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করব তোমার টিমের হিসেবে কেটার করো তোমার টিমে 
তোমার যখন মনে হচ্ছে যে এই স্পেসিফিক পজিশনটা এই বুস্টেড প্লেয়ারটাকে নিলে অ্যাড হবে কিছু সেই প্লেয়ারটার পিছনে যাও তার মানে তার মানে হচ্ছে এটাই যে তোমার জন্য নাইনটি ফোর রেটেড ক্যারাস্কোর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি নাইনটি ফাইভ রেটেড জেরার মরিনো বা জাহার থেকে বেটার হতে পারে কারণ কারণ তোমার একটা লেফট মিড দরকার তোমার একটা স্ট্রাইকার বা লেফট উইঙ্গার দরকার তো এই ডিসিশনগুলো তুমি অফকোর্স নিজে নিতে পারো অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেকমেন্ডেড অ্যাপ্রোচ তার বাইরে অফকোর্স এইখানে এই পাঁচটাকে অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন তুমি প্রোগ্রেস করছো যেমন আমি এখানে পাঁচশো পঁচিশ অব্দি গেছি এবারে আমরা চলে যাবো স্টেট হবে স্কিল গেমসে যে স্কিল গেমসগুলো রিফ্রেশ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আবার আমরা পাবো কিছু কমিউনিটি পয়েন্ট অ্যান্ড টিম অফ দ্য সিজন টিকেটস যেগুলোতে আমরা আরেকটা দাগ আই থিঙ্ক প্রোগ্রেস করবো অ্যান্ড স্টেট হবে আমরা চলে যাব এই ইভেন্টের আর যে দুটো বাকি ট্যাবস রয়েছে সেই দুটো ট্যাব হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজন পাস এবং রিজার্ভ অবশ্যই এই ভিডিও থেকে প্রথম এরকম হতে চলেছে যেখানে ডেসক্রিপশন ভিডিওর অনেক বেশি পপুলেটেড আজকে ডিসকোর্ট সার্ভারের লিঙ্ক ওই ইউ নো ক্যালকুলেশনটার লিঙ্ক সব কিছুই ইজ গোয়িং টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ডেসক্রিপশন আর অলসো ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে মানে যত ইভেন্ট বেশি কমপ্লিকেট হয় তত আমাদের মানে দেখার জিনিস বেড়ে যায় অ্যান্ড অফকোর্স তোমাদেরও অনেক প্রশ্ন আছে আমি জানি এই ইভেন্টটা নিয়ে বিশেষ করে অনেস্টলি আমার নিজেরও প্রচুর প্রশ্ন ছিল প্রথম থেকেই তো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথম থেকেই আমি এনকারেজ করি অ্যান্ড আমি আজকেও বলবো তোমার যত প্রশ্ন আছে কমেন্ট বক্সে আমাকে লেখো আমি সব কমেন্ট করি অ্যান্ড আমরা এখন থেকে একটা জিনিস আমি বেশ কয়েকদিন আগে অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছিলাম ভিডিওর শেষে আমরা একটা করে কোয়েশ্চেন অ্যাড্রেস করতাম তোমাদের থেকে তো এই ভিডিওর শেষে অফকোর্স একটা কোয়েশ্চেন আমরা টিম অফ দ্য সিজন রিলেটেড নেব অ্যান্ড সেটাকে অ্যাড্রেস করব আর গোয়িং ফরওয়ার্ড আমার ইচ্ছা আছে যে এটাকে মেবি একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন সিরিজ করা যদি তোমাদের রেকর্ডিং যথেষ্ট প্রশ্ন থাকে প্রত্যেক সপ্তাহে এলেছে তো মেবি প্রত্যেক সপ্তাহে বা প্রত্যেক দু সপ্তাহে ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা ডিসাইড করব বাট মেবি আমরা একটা কিউ এন এ সিরিজ করবো যেখানে আমরা একটা ভিডিও শুধু ডেডিকেটেড রাখবো প্রশ্নর জন্য কোন অ্যাপ্রোচটা তোমার বেটার মনে হয় তুমি আমায় কমেন্ট বক্সে এটাও জানাতে পারো বাট ইন দ্য মিন টাইম আপাতত উই আর গোয়িং ফরওয়ার্ড উইথ দ্য ওয়ান কোয়েশ্চেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও ডে তো তোমার যদি কোনো প্রশ্ন ছিল যেটা তুমি অলরেডি কমেন্ট বক্সে রেখেছো স্টিক অ্যারাউন্ড ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও বিকজ তোমার কোয়েশ্চেনটা হয়তো এই ভিডিও শেষেই অ্যাড্রেস হবে বলতে বলতে তিনটে স্কিল গেম আমরা কমপ্লিট করে নিয়েছি যার মানে যার মানে হচ্ছে কমিউনিটি রিওয়ার্ডস আমরা কি আর একটু এগোতে পারবো সাড়ে সাতশো ঠিক আর পঞ্চাশের জন্য বাট আই থিঙ্ক এই পঞ্চাশটা আমরা কোয়েস্ট থেকে পাচ্ছি রাইট আই থিঙ্ক সো আমরা পাচ্ছি না কি পাচ্ছি ওকে আচ্ছা স্কিল গেমস অ্যান্ড ম্যাচেস ইন ডেলি ট্রেনিং কমপ্লিট করলে আমরা পাবো লেটস ডু আ ডেলি ট্রেনিং টু পার ইউ নো ওয়ার লেটস ডু আ ডেলি ও আচ্ছা ডেলি ট্রেনিং আজকে ভুলভাল ম্যাচটা আছে ওকে এই ভুলভাল ম্যাচের থ্রু দিয়ে আমি তোমাকে বসাবো না অফকোর্স এই ম্যাচের ডেলি ট্রেনিংয়ের ভুলভাল ম্যাচটা শেষে তোমার সাথে আমার ডিরেক্টলি দেখা হবে টুকটুক করে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড অফকোর্স ডেলি ট্রেনিংয়ের ভীষণ ভুলভাল ম্যাচের একদম এন্ডের লাস্ট এক মিনিটে আমরা এসে পৌঁছে গেছি অ্যান্ড ফুল টাইমের উইসেল বেজে গেছে ছয় শূন্যতে যার মানে আমরা আমাদের ওই কমিউনিটি রিওয়ার্ডের ট্যাপটাকে আরও সামান্য একটু প্রোগ্রেস করতে পারবো ভীষণই সামান্য একটু প্রোগ্রেস বাট ইয়াস প্রোগ্রেস আর অফকোর্স এই মুহুর্তে এইবারের লিস্টের দিকে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ফার্স্ট টাচেস কমপ্লিট হয়েছে যার মানে আমরা আমাদের সেকেন্ড এটাতে অবধি এগিয়ে যেতে পারবো মানে সেকেন্ড টিম অফ দ্য সিজনের পাদ ডিসিশনটার ওপর টিম অফ দ্য সিজন টিকিট ডিসিশনটার ওপর বাট সেটার ব্যাপারে কথা বলার আগে প্রথমেই আমরা যে সেকেন্ড জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেই জিনিসটার প্রতি সেগওয়েটার হিসেবে এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্যাকটা ক্লেম করে আমি পেয়েছি টিম অফ দ্য সিজন পাস ক্রেডিট ওকে টিম অফ দ্য সিজন পাস ক্রেডিট এবং টিম অফ দ্য সিজন কমিউনিটি পয়েন্ট এই টিম অফ দ্য সিজন পাস ক্রেডিটটা কি জিনিস এবং তোমার এইটা ব্যাপারে কেন যায় আসা উচিত তার কারণ হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজনের যে ইভেন্টের সেকেন্ড পেজটা এসছে সেই সেকেন্ড পেজটা অনেকটা আমাদের ওই ব্যান পার্সি যে পাতটায় ছিল আলটিমেট পাস যেটাকে আমরা বলতাম সেরকমভাবেই এইবারে একটা পাস এসছে যেটার নাম হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজন পাস এই পাসটার একটা গল্প আছে গল্পটা হচ্ছে এরকম যে তুমি প্রত্যেক দিন ডেইলি কমিশনগুলোকে কমপ্লিট করলে ডেইলি রিওয়ার্ডগুলো যে পাবে 
সেটাই হচ্ছে তোমার একমাত্র উপায় এই পাসটাকে প্রোগ্রেস করা এবং তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই পাসে টোটাল টিয়ার্স আছে তিনটে তিনটে ছটা তিনটে নটা তিনটে বারোটা তিনটে পনেরো পনেরোটা টিয়ার্স আছে অর্থাৎ তোমাকে এই পাসটা প্রোগ্রেস করতে হবে এই ডেইলি টাস্কগুলোকে কমপ্লিট করে অ্যান্ড অ্যাট এভরি পয়েন্ট ইন দিস হোল থিং টু বি অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন যেরকমভাবে তুমি প্রোগ্রেস করতে থাকবে তুমি রিওয়ার্ড পাবে মানে ধরতে পারো তুমি প্রত্যেক দিন একটা করে রিওয়ার্ড পাবে ঠিক আছে এবারে এখানে ক্যাচটা কি ক্যাচটা হচ্ছে যে এখানে একটা টাকা দিয়ে কেনার ব্যাপার কি কেনার ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কমিউনিটি পাস আনলক এই আনলকটা তুমি করতে পারো এক হাজার ফিফা পয়েন্ট দিয়ে এবং আনলকটা করার সাথে সাথেই তুমি প্রত্যেক টিয়ারে যেমন প্রথম টিয়ারটা আমার অলরেডি আনলক এখানে তুমি আমি এখানে পাচ্ছি টিম অফ দ্য সিজন কমিউনিটি পাস ওয়ান হিসেবে রিজার্ভ টোকেন একশো তোমার কাছে যদি কমিউনিটি পাসটা থাকতো তুমি এটা পেতে প্লাস তুমি একটা নাইনটি ওয়ান প্লাস ওভারঅল টক্স কমিউনিটি রিজার্ভ প্লেয়ার গ্যারেন্টিড পেতে এবং এরকম ভাবেই জিনিসটা এগোতে থাকে এগিয়ে 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 একদম শেষে এসে তুমি আরেকটা গ্যারেন্টি নাইনটি থ্রি রেটেড পাস প্লেয়ার পাবে এবং আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে এই স্ট্রাকচারটা প্রত্যেকটা পাসেই মেনটেন হবে তুমি ওপরে দেখতে পাচ্ছ একটা ট্যাব আছে ফিউচার লিগ ছ দিন তার মানে হচ্ছে যে এই পাসটাও প্রত্যেকটা লিগ হিসেবে রিফ্রেশ হবে এখন কমিউনিটি লিগ চলছে যার মানে হচ্ছে যে এখন সব কিছু হচ্ছে কমিউনিটি পয়েন্ট রিলেটেড কমিউনিটি পয়েন্ট টিম অফ দ্য সিজন টিকেট কমিউনিটি পয়েন্ট রিজার্ভ টোকেন এরকম ভাবে রাইট এইটাই ছ দিন পরে রিফ্রেশ হয়ে হয়ে যাবে এর পরের লিগটার অর্থাৎ আবার সেম এক্সাম্পল যদি এরপরে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ আসে তখন তুমি এই প্রথম পাতটাতে প্রথম টিয়ারটাতে একটা নাইনটি ওয়ান প্লাস ইপিএল প্লেয়ার পাবে ন্যাচারালি এটা প্রত্যেকটা লিগ হিসেবে চলতে থাকবে যতগুলো সপ্তাহ যতগুলো লিগ আসবে এবং তোমার কি এই মুহূর্তে কমিউনিটি পাস প্রিমিয়ামটা কেনা উচিত এর প্রশ্নর উত্তর খুব সহজ ভীষণ সিম্পল সেটা হচ্ছে না এখন কমিউনিটি পাসের জন্য এই এই প্রিমিয়ামটা আনলক করে কোনো লাভ নেই তার কারণটা হচ্ছে যে কমিউনিটি পাসের প্লেয়ারগুলো সত্যি কথা বলতে সেরকমও কিছু হাইফাই নয় ওয়েট করে যাও ওয়েট করে যাও আনটেল এরকম কোনো লিগ আসছে যেটা প্লেয়ারগুলো সত্যি তোমার মনে হচ্ছে এগুলো ইজ ওয়ার্থ মাই ভ্যালিউ এবং প্রবাবলি সেটা হবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টু বি অনেস্ট সবচেয়ে বড় টার্গেট হবে ইপিএল এবং ইপিএল এর একটা নাইনটি ওয়ান প্লাস গ্যারেন্টিড প্লেয়ার এবং ইপিএল এর একটা নাইনটি থ্রি প্লাস গ্যারেন্টিড প্লেয়ার উইল বি অফকোর্স ভেরি হাই ভ্যালিউড দ্যান তোমার কমিউনিটি পাসের সো অ্যাজ অফ রাইট নাও কমিউনিটি পাস প্রিমিয়াম কিনো না বাট ওয়েট করো নর্মালি যতটা ফার্ম হচ্ছে হোক এবং ইপিএল বা এরকম কোনো লিগের জন্য আমি রেকমেন্ড করবো তখন তুমি কিনতেই পারো আর কিনলে তুমি কিনতে গ্যারেন্টিড প্লেয়ার পাবে উইচ মাইট বি ওয়ার্থ দ্য ভ্যালিউ তখন এখন নয় তখন বলতে বলতে এই তিনটে সেকশন কাভার করার পরে এবং অফকোর্স এই সেকশনটা আমরা এখানে কাভার্ড বলতে পারবো না তার কারণ হচ্ছে একশো কুড়িটা যার মানে এখনও অবধি আমার এই টিয়ারটা আমরা কমপ্লিট করিনি যার মানে হচ্ছে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আরেকটা কি ডেইলি টাস্ক আছে যেখান থেকে আমরা আরও খানিকটা ক্রেডিট পেতে পারবো অ্যান্ড অফকোর্স দুটোই টাস্ক আছে প্রথম হচ্ছে স্কোর গোলস প্লে ডিভিশন রাইভেলস ম্যাচেস দুটো কমপ্লিট করে তুমি একশো ষাটটা পাবে পয়েন্টস আর থার্ড যেটা ডেইলি ট্রেনিং সেটা কমপ্লিট করে আরও আশিটা তার মানে টোটাল পার ডে তুমি দুশো চল্লিশটা করে ফার্ম করতে পারবে এই দুশো চল্লিশটা পয়েন্ট ইন্টু সাত দিন যার মানে তুমি টোটাল পয়েন্ট পাবে হচ্ছে অ্যারাউন্ড সতেরোশো পয়েন্ট আঠেরোশোই আমরা ধরব ফর দ্য সেক অফ ইট তো অ্যারাউন্ড আঠেরোশো পয়েন্টস তুমি পাবে অ্যান্ড এই আঠেরোশো পয়েন্ট তুমি এখানে ইউজ করতে পারো ফর দ্য নর্মাল ইউনো টিম অফ দ্য সিজন পাস কমিউনিটি পাস এবং অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন তোমার মনে হচ্ছে যে এবারে আমার একটু বেটার ইয়ে দরকার বেটার রিওয়ার্ড দরকার গ্যারেন্টি তখন তুমি সেই পাসটাকে আপডেট করে বেটার রিওয়ার্ডগুলোকে প্রিমিয়াম রিওয়ার্ডগুলোকে নিতে পারো উইথ দ্যাট বিং স্যাড আমরা চলে যাব আমাদের থার্ড এবং ফাইনাল লিস্ট অ্যাপ ফর দ্য পেজ এই ইভেন্টের জন্য যেটার নাম হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজন রিজার্ভস এবারে টিম অফ দ্য সিজন রিজার্ভস এখানেও আবার দুটো সেকশন আছে প্রথম হচ্ছে টিম অফ দ্য সিজন রিজার্ভস হচ্ছে সবচেয়ে অবভিয়াস জায়গা যেখান থেকে তুমি অ্যাজ এ ফ্রি টু প্লে প্লেয়ার তুমি প্লেয়ার পাবে অ্যাকচুয়াল প্লেয়ার তুমি এখান থেকে পাবে এবং এইখান থেকে অফকোর্স আমরা ইউজ করতে পারি রিজার্ভস টোকেন 
যেটা হচ্ছে এই নীল সুন্দর দেখতে চাকা এই রিজার্ভ স্টোকেন খরচা করে তুমি অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ প্লেয়ার পাবে যে প্লেয়ার আর রিজার্ভ থাকে তার মধ্যে অফকোর্স কমিউনিটির জন্য রয়েছে রাস্তাদরি আর মাগিন এবারে এগুলো গ্যারেন্টিড নয় অবভিয়াসলি এটা গ্যারেন্টিড নয় এবং গ্যারেন্টিড তখনই হবে যখন তুমি দু হাজার অর্থাৎ এসেন্সিয়ালি টিম অফ দ্য ইয়ারের মতোই তুমি যখন দু হাজারটা রিজার্ভ স্টোকেন খরচা করে ফেলেছ তখন তুমি একটা গ্যারেন্টিড এইটটি নাইন প্লাস কমিউনিটি রিজার্ভ প্লেয়ার পাবে তার আগে অব্দি ইটস আ গেম অফ চান্স এখানে তুমি দুশো দুশো করে খরচা করতে পারো অ্যান্ড দুশো দুশো করে খরচা করে তুমি অ্যাকচুয়াল প্লেয়ারকে ক্লেম করার দিকে এগিয়ে যেতে পারো সো এই যে রিজার্ভ স্টোকেন আছে এই রিজার্ভ স্টোকেনের গল্পটাও কিন্তু ঠিক একই রকম যেমন তোমার টিম অফ দ্য সিজন পাসেস এর গল্পটা যার মানে হচ্ছে রিজার্ভ স্টোকেন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ তোমার কোন ইউ নো কোন লিগে তুমি আছো অর্থাৎ এই যে রিজার্ভ স্টোকেন আমি খরচা করেছি আটশোটা এই এই এটার পিছনে এই প্যাকটার পিছনে এই আটশোটা যদি আমি খরচা না করতাম তাহলে যখন ইপিএল এর রিজার্ভ আসতো আমি কিন্তু ইপিএল এর রিজার্ভ এর পিছনেও এই রিজার্ভ টোকেন গুলোয় খরচা করতে পারতাম তাহলে এখানে প্রশ্নটা চলে আসছে যে আমি কেন অ্যাকচুয়ালি আমি তো অলরেডি বলছি রাইট যে কমিউনিটি প্লেয়ার গুলো অতটাও ভালো না তো আমি কেন এটার পিছনে খরচা করছি আগেন কারণটা খুব সহজ কারণটা হচ্ছে যে এই যে রিজার্ভ টোকেন খরচা করা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার একটা টাস্ক রাইট এই যে এই রিজার্ভ টোকেন গুলোকে খরচা করে আমরা এই পাথটাকে প্রোগ্রেস করছি এগুলো করে তুমি অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছু ইউনো ভালো ভালো রিওয়ার্ডস পাবে প্রথম এই রিওয়ার্ডগুলো রিফ্রেশ হবে অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন তোমার খরচাপাতি ইউনো একটা লিমিট অব দি পৌঁছেছে যেমন ক্লিয়ারলি তুমি দেখতে পাচ্ছ দ্য মোস্ট ডুয়েবেল এই পাথে হচ্ছে তোমার একটা গ্যারেন্টির এইটটি নাইন পাস কমিউনিটি রিজার্ভ যেটা তুমি পাবে দু হাজার খরচা করে উইচ ইস কাইন্ড অফ ফানি বিকজ এখান থেকে তুমি একটা গ্যারেন্টিড প্লেয়ার পাবে নেক্সট প্লেয়ার মাইল স্টোন যেটা সেটাই হচ্ছে তোমার এই দু হাজার পয়েন্টে কমিউনিটি রিজার্ভ কিন্তু আগেন দ্য কোয়েশ্চেন যে কেন আমি এখানে এটা খরচা করছি রিজার্ভ স্টোপেনগুলো তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি আবার যাও তোমার কোয়েস্ট পেজে তুমি দেখতে পাবে যে এখানে একটা টাস্ক রয়েছে সেই টাস্কটা হচ্ছে ক্লেম ডি ডেইলি রিওয়ার্ড ইন এটা ক্লেম টচ স্কিল গেম ইন টচ মেন এই সেই এগুলোকে তো আমরা অলরেডি কমপ্লিট করেই নিয়েছি রাইট কিন্তু এখনো দুখানা যে টাস্ক রয়েছে সে দুটো হচ্ছে এক্সচেঞ্জ টচ টিকিটস ফর কমিউনিটি পয়েন্টস অর্থাৎ তোমাকে অ্যাটলিস্ট তিনশোটা এক্সচেঞ্জ করতেই হবে কিছু করার নেই আর সেকেন্ড হচ্ছে ক্লেম দ্য টু ফার্স্ট ফ্রি রিওয়ার্ডস ইন কমিউনিটি পাস এবার এটা হচ্ছে জাস্ট ইন্ট্রো টু টচ কোয়েস্ট যার মানে হচ্ছে এইটাকে তুমি কমপ্লিট করার পরে আবার সেকেন্ড একটা কোয়েস্ট সেরকমভাবে এটা এগোনো উচিত বাট দিস ইজ নট দ্য পেজ যেটার ব্যাপারে আমি কথা বলছি আমি কথা বলছি টিম অফ দ্য সিজন কমিউনিটি কোয়েস্ট পেজের ব্যাপারে যে পেজে তুমি অ্যাকচুয়ালি আরেকটা গ্যারেন্টিড প্লেয়ার পেতে পারো এই ছ দিনের মধ্যে তুমি যদি এই কোয়েস্টগুলো কমপ্লিট করো এবং সেখানে তুমি দেখতে পাবে অ্যাকচুয়ালি যে বেশ কিছু এরকম টাস্ক আছে যেগুলো করার জন্য অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এই কমিউনিটি টচ প্লেয়ারদের প্রয়োজন হবে এবারে কথাটা হচ্ছে এই যে টাস্কটা আছে উইন ভার্সেস অ্যাটাক আর হেড টু হেড ম্যাচেস উইথ সিক্স কমিউনিটি টচ প্লেয়ার্স আনফর্চুনেটলি এই টাস্কটা তুমি যদি কমপ্লিট না করো তুমি আরেকটা গ্যারেন্টিড রিজার্ভ প্লেয়ার এখান থেকে পাবে না এবং ঠিক সেই কারণেই তোমাকে অন্তত দু হাজার ইউ নো রিজার্ভ টোকেন প্রত্যেকটা পেজে খরচা করতেই হবে যদি তোমাকে অ্যাকচুয়ালি দুটো এইটটি নাইন প্লাস রেটেড কমিউনিটি রিজার্ভ প্লেয়ারকে পেতে হয় উইথ দ্যাট বিং স্যাড যেহেতু আমরা দেখলাম যে ইন্ট্রো টু টচ এর টাস্কটা খুব সম্ভবত এমন একটা জিনিস যেটাকে আমরা অলমোস্ট আজকেই কন্টিনিউ করে শেষ করে নিতে পারবো ঠিক সেই কারণেই এই ভিডিওটা শেষ হওয়ার আগে আমরা আমাদের টু ফার্স্ট ফ্রি ক্লেম রিওয়ার্ডসটা করব এবং তারপরে আমরা তিনটে ইউ নো টচ টিকিটসকে দিয়ে কমিউনিটি পয়েন্টস এক্সচেঞ্জ করব এবং আমাদের গ্যারেন্টিড কমিউনিটি রিজার্ভ প্লেয়ারটাকে আমরা এই ফাঁদ থেকে ক্লেম করব তো প্রথম টাস্কটাই হচ্ছে যে আমাদেরকে করতে হবে দুটো ডিভিশন রাইভাল ম্যাচ খেলা এবারে এই আনফর্চুনেটলি এই জিনিসটা একটু বাগ আউট এবং বাগ আউট তার কারণ হচ্ছে শুধু খেললেই হবে না আনফর্চুনেটলি এটা ঠিক আগেরটার মতো সেই আগে আমাদের ডিভিশন রাইভালদের জন্য যে কোয়েস্তা থাকতো যে দুটো ডিভিশন রাইভাল ম্যাচ জিততে হবে আনফর্চুনেটলি এখানেও সেটাই অ্যাপ্লিকেবল তো সেই কারণে আমরা চলে যাবো স্ট্রেট আওয়ে ভয়েসেস এটা এক ম্যাচে এবং আমরা করব একসাথে পঁচিশটা গোলের টাস্কটাও অ্যান্ড আমরা করব আমাদের জেতার টাস্ক 
প্রথম ম্যাচ রনি এগেনস্টে অ্যান্ড আমাদের প্রথম ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ অফ দ্য ডে এই ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ অফ দ্য ডে এর ইমপ্লিকেশন হচ্ছে যে এখন শুধুমাত্র র্যাঙ্কড ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ খেললেই তোমার হবে না বিকজ আনফর্চুনেটলি তোমাকে এই র্যাঙ্কড ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ খেলার বাইরেও আনরাঙ্কড ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ খেলতে হবে হ্যাঁ টিম অফ দ্য সিজনে গিয়ে কাজে এখন তোমার দিনে ভার্সেস অ্যাক ম্যাচ খেলার সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে যে তোমাকে ওখান থেকে ওই টাস্ক লিস্টটা কমপ্লিট করতে হবে টিম অফ দ্য সিজন ইউনো কমিউনিটি পয়েন্ট পাওয়ার জন্য বলতে বলতে ভুল ভাল আমি পাসিং গেম করছি যেখান থেকে রনি আমাদের অনেকটাই এগিয়ে গেছে অ্যান্ড এখান থেকে দুই তিন দুই চার এরকমভাবে হবে যদি না রনি এটা ভালোবেসে মিস করে দেয় চান আবার একটা ভুল ভাল পাস বাট ঠিক আছে মারিও মারিওকে কাটিয়ে মানে দিয়েছে বটে বাট তিন পাঁচ আর একটা দুটো চান্স ওর কুইকলি মিস করা উচিত এখন বাট আমার মনে হয় না ও সেটা করবে বলে মানে পাঁচ সাত তবিদ ছয় আট একটা চান্স ওর মিস করাই উচিত এবারে অনেকক্ষণ তো হলো রুট একটা চান্স মিস করে দাও টুক করে হয় তা আমি ভাবছি আমাকে অলমোস্ট কাটিয়ে নেব বাট দেন নেওয়ার মায়ে মানে শেষ করেছি ম্যাচটা যার মানে হচ্ছে যে গোলের টাস্টার দিকে প্রোগ্রেস হয়েছে বাট প্লে টাস্টার দিকে প্রোগ্রেস হয়নি এবং আমাদেরকে করতে হবে সেকেন্ড ম্যাচ ফর দ্য ডে এই ম্যাচটা না জিতলে আবার আমি আট হাজারের থেকে আট হাজারও তো না এইট হান্ড্রেড থাউজেন্ড থেকে নিচে নেমে যাব যার মানে হচ্ছে এই ম্যাচটা আমাদের যেটা ভীষণভাবে প্রয়োজন ভীষণ ভীষণভাবে সিরিয়াস এই ম্যাচটা আমাদের জন্য সিরিয়াস ম্যাচ অপোনেন্টের টিম অলরেডি টিম অফ দ্য সিজন কমিউনিটি প্লেয়ার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে যার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ও ইয়ে টাস্কটা কমপ্লিট করছে রাইট ওই টিম অফ দ্য সিজন ছজন প্লেয়ারকে নিয়ে খেলার টাস্কটা উইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবার ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য সময় হলে আমি বলতাম যে এই ছটা প্লেয়ারকে দিয়ে ফুলফিল করিয়ে খেলানোর টাস্টটা একটু অদ্ভুত বিকজ এগারো জনের মধ্যে ছজনই তোমাকে ওরকম প্লেয়ার নিতে হবে বাট মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই গেমে এখন টিম অফ দ্য সিজনের প্লেয়ারদের ওভারঅল এতটাই ইনফ্লেটেড যে ইটস লাইক ছজনকে নিয়ে খেলাতে তোমার কোনো সমস্যাই হবে না আর তোমার ওভারঅলও সেরকমভাবে ডাউনগ্রেড হবে না বিকজ ছজন প্লেয়ার হয়তো এরকম চান্সেস আছে যে তোমার নর্মাল যে প্লেয়ারদের রেটিং ঠিক সেরমই তোমার ওই ছজন প্লেয়ারদের রেটিং যেমন ফর এক্সাম্পল আমার ডেভিড এত ভালো প্লেয়ার রাইট বাট ডেভিডের তো রেটিং ও এমনি নব্বই সো ইটস লাইক এরকম অনেক প্লেয়ার আছে কমিউনিটিতে অলরেডি যারা ডেভিডের চেয়েও বেটার রেটেড ইন টার্মস অফ ওভারঅল তো এই ছজনকে নিয়ে খেলানোটা ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট জাস্ট ছজনকে পাওয়াটা ইজ রিলেটিভলি গোয়িং টু বি একটুখানি ডিফিকাল্ট বাট দেন আই গেস তুমি যদি ছজনকে অর্গ্যানিক্যালি না পাও তুমি অফকোর্স মার্কেট থেকেও কিনতে পারো মার্কেটটাকে আমরা এখন অব্দি এক্সপ্লোরই করিনি টিম অফ দ্য সিজন আসার পরে উইচ ইজ গোয়িং টু বি আনাদার ডেডিকেটেড ভিডিও যে এখন এই মুহূর্তে মার্কেটের কি অবস্থা অ্যান্ড তোমার অ্যাকচুয়ালি কোনো টচ প্লেয়ারের পিছনে এই মুহূর্তে ইনভেস্ট করা উচিত কি না কারণ মার্কেটে এখন ভীষণ ইন্টারেস্টিং কিছু মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি তোমার ইউ নো অনেক বড় বড় হাই রেটেড প্লেয়াররা যারা প্রিভিয়াস সিজনের ছিল অফকোর্স তারা ভ্যালিউতে পড়ছে শুধু তাই নয় টিম অফ দ্য সিজনের প্লেয়াররাও এখন মানে আইকন টাইকন এরাও অনেক ইন্টারেস্টিং প্রাইজেস অ্যাভেলেবেল বলতে বলতে আমাদের ডিভিশন রাইভাল দ্য টাস্ক ইজ কমপ্লিটেড এবং আই থিঙ্ক আমাদের সব করা টাস্ক অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটেড তো আমরা গিয়ে চেক করতে পারি আমাদের পেজ অ্যান্ড ইয়েস আমাদের টচ ক্রেডিটস আমরা পেয়ে গেছি আমাদের হাতে যার মানে হচ্ছে আমরা ক্লেম করতে পারবো এটাকে অ্যান্ড অলসো আমরা টিম অফ দ্য সিজন টিকিটস এক্সচেঞ্জটাও টুক করে করবো একদম খরচা করো না কমিউনিটির পিছনে টিকিট বাঁচাও টিকিট পরে কাজে দেবে আর লেটস গো টু ক্লেম দ্য টু ফার্স্ট ফ্রি রিওয়ার্ডস ফ্রম কমিউনিটি পাস যেখানে আমাদের সেকেন্ড রিওয়ার্ড আনলক হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে আরও খানিকটা কমিউনিটি পয়েন্ট নাইস কমিউনিটি পয়েন্টস আর হিয়ার আমাদের কাছে 
এবং পুরো পাথ লিস্টটা ইজ কমপ্লিটেড যার মানে হচ্ছে আজকে ভিডিও আমরা শেষ করতে পারি আমাদের গ্যারেন্টিড কমিউনিটি রিজার্ভ প্লেয়ারকে দিয়ে পয়েন্টস আর ক্লেমড আমরা কমিউনিটি পয়েন্ট পেলাম কিছুটা আরও কিছু টাকা কমিউনিটি পয়েন্ট এবং ইন্টার টু টচ কোয়েস্ট ইজ কমপ্লিটেড এখানে আমরা ক্লেম করব আমাদের গ্যারেন্টিড এইটটি নাইন কমিউনিটি রিজার্ভ সুন্দর একটা ওয়ার্কআউট আমাদের চাই এবং একটা হাই ফাই রেটেড প্লেয়ার চাই ভিডিওর শেষের জন্য পেজ স্টান হোয়াইট একটা অসাধারণ সুন্দর অ্যানিমেশন এত ভালো অ্যানিমেশন আমি অনেক দিন পর দেখলাম স্ট্রাইকার ফ্রম সাসুয়ো নাইনটি রেটেড স্কামাকা ওকে অ্যান্ড এক মিলিয়নের একটু কম ভ্যালিউ কাজেই এই মুহূর্তে ওকে টিমেই খেলাতে হবে আমাদের পাঁচ টাস্কটার জন্য প্লেয়ারকে ছাড়া যাবে না বা নাইনটি ফাইভ শুটিং নাইনটি ওয়ান ফিজিক্যাল এইটটি এইট পাসিং পেস ওকে ঠিকঠাকই প্লেয়ার স্ট্যামিনাটা বেশ খানিকটা কম আর আই গেস এই মুহূর্তে তুমি যদি এরকম প্লেয়ার পাও তাহলে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার হিম অ্যাজ আ ইনভেস্টমেন্ট বিকজ তোমার টি বাকি টাস্কগুলো যেটা রয়েছে টচ কমিউনিটি কোয়েস্ট এটা কমপ্লিট করার জন্য আনফর্চুনেটলি তোমার ওকে কাজে লেগেই যাবে কাজে কোনো চিন্তা নেই এই নোটে আমরা আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব শেষ করার আগে কুইকলি আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই যেটা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক করব এবং এটার ব্যাপারে তোমরা যদি চাও আমরা ডিটেলে আরও পরের ভিডিওটায় কথা বলবো অফকোর্স আমি কথা বলছি এই পেজটার ব্যাপারে যে পেজটা হঠাৎ করে স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে বাট ইয়াস এই পেজটা অফকোর্স ওপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ ক্রেডিট কার্ড এটা বানানোর জন্য জিওরিক এফ এম ক্রেডিট অল টু হেম বাট এই পেজটা তুমি পেয়ে যাবে একটা লিস্ট যে তুমি যদি একজন ফ্রি টু প্লে প্লেয়ার হও তাহলে তুমি কত দূর অব্দি যেতে পারো কতগুলো প্লেয়ারকে তুমি পেতে পারো অ্যান্ড একদম সহজ যে জায়গাটার দিকে আমি তোমার অ্যাটেনশান আনবো সেটা হচ্ছে ফ্রি টু প্লে হিসেবে এই এই কম্বিনেশনে তুমি প্লেয়ার ক্লেম করতে পারো আইদার তুমি ক্লেম করতে পারো পাঁচটা নাইনটি ফোর একটা নাইনটি সেভেন তিনটে নাইনটি ফোর একটা নাইনটি তিনটে নাইনটি সিক্স আর পাঁচটা নাইনটি ফাইভ একটা নাইনটি সিক্স এবারে মাথায় রাখতে হবে এই পুরো কম্বোগুলো কিন্তু নট একটাই পার্টিকুলার কমেন্টের একটা পার্টিকুলার জায়গার ইয়ে তোমার একটা পার্টিকুলার জায়গার অফকোর্স কম্বোর কথা আমরা বলছি আমরা কম্বোর কথা বলছি পুরো ইভেন্টটা জুড়ে কাজে এই প্রত্যেকটা পার্টে তুমি অফকোর্স ডেফিনেটলি এতগুলো প্লেয়ারকে ক্লেম করতে পারবে না বাট এই পেজগুলোকে আমি আমার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক করব এই পেজটা থ্রু দিয়ে যেতে পারো তুমি অ্যান্ড একটা মোটামুটি আইডিয়া পেতে পারো অ্যান্ড তোমরা যদি চাও এইটার ব্যাপারে ডিটেলে আমরা আবার কথা বলবো পরের ভিডিওতে আর অফকোর্স ভিডিওর একদম এন্ডে আমরা চলে এসছি যার মানে আমরা অ্যাড্রেস করব একটা সাইডে চলে যাওয়া গাইড পেজ রাইসটার লিখছে নাইনটি ফাইভ রেটেড এমবাপে ভার্সেস ইউসেবিও ভার্সেস লেমন ডস্কি ভার্সেস ক্লোজ কোনটা বেটার এবং কোনটা বাই করা উচিত অ্যান্ড অফকোর্স তুমি অলরেডি জানো যে নাইনটি ফাইভ রেটেড এমবাপে আর ইউসেবিও কে নিয়ে আমি অলরেডি কথা বলেছি এবং আমার কাছে ইউসেবিওর মানে ক্লিয়ার অ্যাডভান্টেজ এমবাপের ওপরে সেটার কারণটা হচ্ছে ওর ইউনো ওর ফাইভ স্টার উইক ফুট আর এমবাপের যেটা নেই তো ডেফিনেটলি আমার জন্য ইউসেবিও ইজ আ বেটার চয়েস উইথ দ্যাট বিং স্যাড লেওয়ান ডস্কি আর ক্লোজে ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কম্বিনেশন তার কারণটা হচ্ছে যে লেওয়ান ডস্কি একটা খুবই ভালো ঠিক আছে লেওয়ান ডস্কি আমার এগেনস্টে যতবার পড়েছে নাইনটিন মিলিয়ানে ভীষণই ভীষণই একটা ভালো প্লেয়ার কিন্তু আনফর্চুনেটলি লেওয়ান ডস্কিকেও সেই একই সমস্যায় পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ওর ফোর স্টার উইক ফোর আর পেসটা একটুখানি কম ফর ওই লেভেলের স্ট্রাইকার অফকোর্স ইউ সেভি ওর পেস ইজ বেটার কিন্তু হেডিং অ্যান্ড এভরিথিং হিসেবে লেওয়ান ডস্কি খুবই ভালো প্লেয়ার বাট লাস্টলি অফকোর্স তোমার কনভারসেশানটা চলে আসে ক্লোজা মেয়ের ক্লোজার আবার ফোর স্টার উইক ফোর বাকি স্টারগুলো ভীষণ সুন্দর আর অনেস্টলি ক্লোজা আর ইউসেবিওর মধ্যে আমি বলবো যে যেহেতু ইউসেবিওর এখন এই মুহূর্তে মার্কেট ভ্যালিউ ইজ অ্যারাউন্ড ছাব্বিশ মিলিয়ন লাইক সাতাশ মিলিয়নে একজন অলরেডি সেল অর্ডার দিয়ে বসে আছে অ্যান্ড ইউসেবিও ক্লিয়ারলি কামস উইথ অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ফাইভ স্টার উইক ফোর যেটার ব্যাপারে আমি কত কথা বলি আমি নিজেও জানি না অ্যান্ড তুমিও জানো তো ডেফিনেটলি আমার জন্য এই চারজনের মধ্যে এই মুহূর্তে আমি বলবো জাস্ট বিকজ ইউসেবিওর ভ্যালুটা ইজ অলসো কম এতটা এবং লেওয়ান ডস্কি আর ক্লোজার ঠিক মাঝা মাঝে ডেফিনেটলি আমার জন্য ইউসেবিও ইজ নাম্বার ওয়ান তারপরে ডেফিনেটলি নাম্বার টুতে চলে আসবে আই থিঙ্ক আমি এটা কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে নাম্বার টুতে ইজ আ ভেরি ক্লোজ টাই বিটুইন লেওয়ান ডস্কি আর এমবাপে 
তার কারণ হচ্ছে দুজনেরই ভ্যালু এতখানি পড়ে গেছে এবং তুমি যদি একটু পেসি প্লেয়ার চাও এম বাপের জন্য যাবে আর তুমি যদি একটা মোর অলরাউন্ড স্ট্রাইকার চাও যা একটু স্ট্রেংথ নিয়ে যে একটা প্রেজেন্স নিয়ে খেলবে তাহলে লেমন ডস্কির জন্য যাবে ক্লোজাকে আমি লাস্টে রাখছি তার মানে এটা নয় যে ক্লোজা খুব বাজে প্লেয়ার সিম্পলি এটার মানে হচ্ছে এটাই যে ক্লোজা মানে ভ্যালিউটা এদের সবার থেকে এখন অতখানি বেশি তো কেনই বা তুমি এক্সট্রা মানে ইউ নো আরও ন মিলিয়ন খরচা করবে জাস্ট একটা প্লেয়ার পাওয়ার জন্য জাস্ট তাচ একটুখানি মার্জিনালি বেটার আর ইভেন দো বেটার তা ওর ফোর স্টারি উইক তার চেয়ে তুমি এম বাবে বা লেমান ডস্কির দিকে যাওয়াটা ইজ আ বেটার অপশান বাট এই নোটে আজকে ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আরেকটা ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিওতে বাই বাই